السلام علیکم اسٹوڈنٹس آئی ایم یور انسپیکٹر وحید احمد آج کا ہمارا ٹاپک چین رول پہ یہ ایکسرسائز ٹو پوائنٹ فور کے کوشچن نمبر تھری اور فور ہم نے کر لیے تھے چین رول کو ہم نے کل سمجھا تھا اس کو سیکھا تھا اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے کن کن اکویشنس پہ کرنا ہے یہ ہم نے سارا دیکھ لیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو پھر ریوائز کروا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس چین رول جو ہے یہ پیرامیٹرک فنکشن پیرامیٹرک اکویشنس پہ لگتا ہے اب پیرامیٹرک اکویشنس کون سی تھیں ایسی اکویشنس جو کسی تھرڈ ویریبل پہ ڈیپینڈ کریں وہ تھیٹا ہو سکتا تھا وہ ٹی یو وی کسی بھی فارم میں ہو سکتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے پیرامیٹرک فنکشن جیسے ایکس اگر تھیٹا پہ ڈیپینڈ کرے اسی طرح وائی بھی تھیٹا پہ ڈیپینڈ کرے تو ہمارے پاس تھیٹا تھرڈ ویریبل ہوگا اور یہ پیرامیٹرک اکویشن بنے گی تو اس میں ڈی وائی اور ڈی ایکس یعنی اس کا ڈیریویٹیو نکالنے کے لیے ہمیں چین رول کا یوز کرنا پڑے گا ہمیشہ ہم پیرامیٹرک فنکشنس کے اوپر چین رول ہی اپلائی کریں گے تو ابھی ہم اس کا کوشچن نمبر فائیو دیکھتے ہیں اس سے پچھلے کوشچن جو اسٹارٹ والے وہ بھی میں نے نہیں کروائے کیونکہ ہمارا ٹاپک چین رول تھا تو میں نے کہا پہلے چین رول اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کے اکارڈنگ اسٹارٹ والے بھی چین رول سے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے اس کو موڈیفائی کرنا پڑے گا تو ابھی ہم اس کا کوشچن نمبر فائیو دیکھتے ہیں جو پیور ہمارا چین رول کے اوپر ہے اس کے بعد ہم اس کا کوشچن نمبر ون اور ٹو دیکھیں گے ابھی ہم اس کا کوشچن نمبر فائیو دیکھتے ہیں جی یہ ہمارے پاس کوشچن ہے کوشچن نمبر فائیو اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں اس نے بس ہمیں یہی کہا کہ ڈفرینشیٹ اس کو ڈفرینشیٹ کر کے دیں اب اس کا پارٹ ون ہے ایکس کیئر مائنس ون بائی ایکس کیئر ود رسپیکٹ ٹو ایکس ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہم نے اس فنکشن کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے اب جب تک آپ ان کو نام نہیں دیں گے تب تک آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے اب دونوں فنکشنس کو نام دیتے ہیں لیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یو جو ہے یہ ایکول ہے ایکس کیئر مائنس ون بائی ایکس کیئر کے اور اس کو میں وی کہتا ہوں یہ ہمارے پاس ایکس فور اب ادھر یو ایکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ادھر وی ایکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو ایکس ہمارے پاس تھرڈ ویریبل ہو گیا تو یہ ہمارے پاس پیرامیٹر کی اکویشنس بن گئی ہیں اب کہا کیا تھا اس نے کہ اس فنکشن کے اکارڈنگ مجھے ڈیریویٹیو نکال کے دیں ایکس کیئر مائنس ون بائی ایکس کیئر ود رسپیکٹ ٹو ایکس فور اگر میں ان کے نام کو دیکھوں یو کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وی نکالنا ہے یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے بات کہ کس کے اکارڈنگ آپ ڈیریویٹیو نکال رہے ہیں تو آپ یو کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وی جب نکالیں گے تو اس کو چین رول کے اکارڈنگ لکھیں گے کیسے ڈی یو یو کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وی اب آگے ہم اس کا چین رول کیسے لکھیں گے یہ ذرا دیکھ لیں یہ بات مین تھی کہ یو کو اوپر رکھنا ہے یا وی کو اوپر رکھنا ہے یہ اسٹوڈنٹ یہاں بڑا کنفیوز رہتا ہے کہ یو کو ہم اوپر رکھیں یا وی کو تو اس میں دیکھیں آپ نے یو کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو وی نکالنا ہے تو ڈی یو اوور ڈی وی یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیریویٹیو اب یو جو ہے ایکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ڈی یو اوور ڈی ایکس ملٹی پلے اب وی بھی ایکس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے وی کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ڈی وی اوور ڈی ایکس تو اس کا آپ کیا کریں گے وی کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس لیں گے تو کینسلیشن کرنے کے لیے آپ اس کا ریسی پروکل کریں گے ڈی ایکس اوور ڈی وی ہو جائے گا اس کو اکویشن نمبر ون کر دیں پیرامیٹر کی اکویشن تھی ہم نے چین رول بنا لیا یہاں سے اب آپ کا سمجھ لیں ففٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ کویشن سالو ہو چکا ہے ریزن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا فنکشنس کون سا ہے پیرامیٹر ہے اور اس پہ کون سا رول اپلائی ہونا وہ آپ کو پتہ چل گیا چین رول اپلائی ہونا اور آپ نے چین رول بنا لیا سب سے مین کی پوائنٹ یہی ہوتا ہے آپ نے اس کویشن کو آپ نے کویشچن کی ڈائریکشن کو سمجھ لیا جب آپ کویشچن کی ڈائریکشن کو سمجھ لیتے ہیں نا تو آپ کا کویشچن آسان اب آپ نے سمپل یو کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس لینا ہے ایکس کا وی کا ڈیریویٹیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس لیں گے اس کو ریسی پروکل کریں گے آگے آپ اپنے فائنل سولوشن کی طرف چلے جائیں گے تو ابھی ہم اس کا ڈیریویٹیو لیتے ہیں ون بائی ون اب یو کو پہلے لیں تو ہمارے پاس یو کیا بنے گا یو از ایکول ٹو ایکس کیئر مائنس اب ایکس کیئر اوپر چلا جائے گا تو ایکس کی پاور مائنس ٹو ہو جائے گا اب اس پہ ڈیریویٹیو لیں 
तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x डी यू और डी एक्स इक्वल टू यहाँ पावर रूल लगाएं टू पहले इसके पावर में से एक माइनस माइनस ये माइनस टू पहले इसके पावर में से एक कम तो ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स की पावर माइनस थ्री फिर ओवर में आ जाएगा तो एक्स क्यूब अब इसके एल्शियम ले लें नेक्स्ट एल्शियम एक्स क्यूब बनेगा एक्स क्यूब इस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स की पावर फोर इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी उसके बाद प्लस इधर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसल टू आ जाएगा तो बाकी क्या रहेगा इसमें टू एक्स फोर प्लस टू तो आगे इसको अगर आपने कॉमन लेना तो कॉमन ले लें टू तो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू टू इंटू एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स क्यू जी अब आप v का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या बनेगा v है हमारे पास x की पावर फोर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फोर पहले इसकी पावर में से एक कम अब आपको चाहिए डी एक्स ओवर डी वी तो आप इसका रेसी प्रोकल करें तो डी एक्स ओवर डी वी इज इक्वल टू वन बाय फोर एक्स क्यू जी अब आप क्या करेंगे इसमें आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं दोनों एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव आ चुके हैं डी यू ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वी इन दोनों को आप इक्वेशन वन में लगाएं और अपने आंसर की तरफ लें तो क्या लिखें यहाँ इक्वेशन वन बिकम्स तो इक्वेशन वन बनेगी हमारे पास डी यू और डी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स वो हमारे पास है टू इन टू एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई अब डी एक्स ओवर डी की वैल्यू वन बाय फोर एक्स क्यूब अब टू वन ज टू 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 ज फोर कैंसलेशन और सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट एक्स फोर प्लस वन ओवर अब इन दोनों की बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे टू एज इट इज आ जाएगा x की पावर थ्री प्लस थ्री सिक्स तो ये हमारे पास आंसर आ गया डी यू ओवर डी वी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी यही उसने कहा था कि इसका डेरिवेटिव एक्स केयर माइनस वन बाय एक्स केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फोर मुझे निकाल के दें तो ये हमने पहले इनको नाम दिया नाम देने के बाद इसके बाद हमने चेन रूल को लिखा उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेशंस की वैल्यू अप्लाई की हमारे पास फाइनल आंसर आ गया तो उम्मीद है समझ आ गई होगी इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं आसान सा क्वेश्चन था आप इसमें सिंपल इनके नाम रखेंगे और आगे इनको सॉल्व कर देंगे तो इसमें अभी तक कोई मसला नहीं है ना ही इंशाल्लाह आएगा अगर फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा अभी नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जितने भी है वन बाई वन हम करते हैं इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देंगे जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट टू है वन प्लस एक्स केयर होल रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स केयर अब आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स केयर लेना है यानी वन वन प्लस एक्स केयर होल रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स केयर लेना है उसी तरह जैसे पहले हमने किया इसको लेट करें लेट करें यू है हमारे पास वन प्लस एक्स केयर होल रेज टू पावर एन और वी है हमारे पास एक्स केयर अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लेना है पैरामीट्रिक फंक्शन हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो ये चेन रूल के थ्रू सॉल्व होंगे डी यू ओवर डी वी इक्वल हो जाएगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल में अप्लाई करने के लिए रेसिप्रो को लेना पड़ेगा डी एक्स ओवर डी वी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन चेन रूल बन चुका है अब आप इसमें u का डेरिवेटिव निकालें v का डेरिवेटिव निकालें वैल्यूज अप्लाई करें तो u है हमारे पास वन प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू पावर n अब u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू पहले पावर रूल लगेगा पावर रूल क्या है पावर पहले आएगी इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर में से एक कम हो जाएगा n माइनस वन फिर इंटरनल का डेरीवेटिव इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ तो ये आपने याद रखना है इंटरनल का डेरिवेटिव आपने भूल नहीं जाना है इंटरनल का डेरिवेटिव भी लेंगे 
तो नेक्स्ट क्या बनेगा एन इंटू वन प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई वन का डेरिवेटिव जीरो एक्स स्केयर का टू एक्स जी इसको ज़रा अरेंज कर लें टू एन एक्स यानी टू एक्स इधर एन से मल्टीप्लाई होगा टू एन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्केयर होल रेज टू पावर एन माइनस वन ये हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स अब डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया उसके बाद v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने तो v है हमारे पास x केयर इसका डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ एक्स केयर का डेरीवेटिव टू एक्स आ जाएगा पावर रोल के अकॉर्डिंग हमें इसका रेसी प्रोकल चाहिए क्योंकि हमें डी एक्स ओवर डी वी अप्लाई करना है तो इसका रेसी प्रोकल ले लें डी एक्स ओवर डी वी इज इक्वल टू वन बाय टू एक्स तो ये हमारे पास डेरीवेटिव आ गया डी एक्स ओवर डी वी का इक्वेशन वन में वैल्यू लगाएं तो क्या बनेगा इक्वेशन वन बिकम्स तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स ये है हमारे पास टू एन एक्स इंटू वन प्लस एक्स केयर होल रेज टू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्या करेंगे डी एक्स ओवर डी वी की वैल्यू लगाएंगे वो ये है हमारे पास विच इज वन बाय टू एक्स अब इस टू से ये टू कैंसिल इस एक्स से ये एक्स कैंसिल तो बाकी क्या रहेगा डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू एन इंटू वन प्लस एक्स केयर होल रेज टू पावर एन माइनस तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तो आसान ही था इसमें बस वही आपने लेट करना है यू वी के अकॉर्डिंग उसके बाद चेन रूल बनाना है आपने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अलग निकाल लेना v का डेरिवेटिव निकाल लेना इक्वेशन वन में अप्लाई करना तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को दोबारा देख लें अच्छी तरह फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया और समझ नहीं आया तो वो आप पूछ लेंगे उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन रूल के हैं उनको करना हमने चेन रूल के अकॉर्डिंग ही है तो इन क्वेश्चन को देखने और सॉल्व करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट फोर है एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट फोर है हमारे पास ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी अब इसमें देखें इसका डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल रहे हैं तो उसी तरह हम लेट करेंगे लेट करें इसको कि ये यू के इक्वल है जी लेट करें u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी इसी तरह v इक्वल टू ए एक्स केयर प्लस बी ओवर ए एक्स केयर प्लस डी अब इसमें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है बाकी तमाम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसे पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था वो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये मोस्टली थोड़ा सा टेक्निकल इस वजह से है दोनों में क्वेश्चन रूल अप्लाई होना और नंबर्स की जगह अल्फाबेट यूज हुए हैं तो आप इनको कर इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होना है अब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी तो ये बनेगा डी यू ओवर डी वी अब हम चेन रूल लिखने लगे हैं यू का डेरीवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका रेसी प्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वी ये इक्वेशन नंबर वन बस हमने इक्वेशंस को नाम दे दिए पैरामीटर की इक्वेशन बन गई उसके बाद हमने चेन रूल इसका बना लिया अब इसमें हमने यू का डेरीवेटिव निकालना है वी का निकालना है और इसमें वैल्यूज अप्लाई करनी है अब यू का डेरीवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या बनेगा हमारे पास u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी अब देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा du यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 
अब इधर डिनोमिनेटर का स्केयर ओवर में आ जाएगा सी एक्स प्लस डी होल स्केयर न्यूमिनेटर में सी एक्स प्लस डी एज इट इज नेक्स्ट न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अब इसमें ए कांस्टेंट है एक्स का डेरिवेटिव वन ए एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा और बी कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव जीरो तो इसके साथ ए मल्टीप्लाई माइनस का साइन उसके बाद न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हमारे पास सी एक्स प्लस डी सी एक्स का सी आ जाएगा और डी का जीरो जी अब इसको सिंप्लीफाई करें क्या बनेगा सिंप्लीफाई करने के बाद ए को मल्टीप्लाई करें सी एक्स से ए सी एक्स प्लस ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी माइनस ए एक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स माइनस प्लस माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी होल ओवर सी एक्स प्लस डी इसका होल सी अब इसमें देखें कोई सिंप्लीफिकेशन प्लस ए सी एक्स ये माइनस ए सी एक्स कैंसिल हो जाएंगे बाकी क्या रहेगा ऊपर ए डी माइनस बी सी ओवर में सी एक्स प्लस डी इसका होल स्केयर तो हमारे पास डी यू और डी एक्स आ जाएगा ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी इसका होल स्केयर ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स ए का हमने निकाल लिया डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब वी को लें और इसका डेरिवेटिव लें वी क्या है हमारे पास वी इज इक्वल टू ए एक्स केयर प्लस बी ओवर ए एक्स केयर प्लस डी अब इसमें देखें वी भी एक्स पे डिपेंडेंट है वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा डी वी और डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन टूल अप्लाई करें इस पर भी ए एक्स केयर प्लस डी इसका होल स्केयर अब डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा ए एक्स केयर प्लस डी इन टू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ए एक्स केयर का ए कॉन्स्टेंट है एक्स केयर का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा टू एक्स इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो टू ए एक्स माइनस का साइन अब न्यूमिनेटर एज इट इज ए एक्स केयर प्लस बी और डिनोमिनेटर का फिर डेरिवेटिव ए एक्स केयर का टू ए एक्स ही आ जाएगा और प्लस डी का जीरो जी अब इसे सिंप्लीफाई कर लें सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या बनेगा टू ए एक्स इस ए एक्स केयर से मल्टीप्लाई होगा टू एज इट इज ए ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्केयर एक्स स्केयर एक्स ही होगा तो एक्स क्यू अब टू ए एक्स इस डी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू ए डी एक्स माइनस टू ए एक्स इस ए एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा टू ए इंटू ए ए स्केयर टू ए स्केयर एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस टू ए एक्स इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो टू ए बी एक्स होल ओवर ए एक्स स्केयर प्लस डी इसका होल्स के उम्मीद है ये बात समझ आ गई हो कि बस क्या किया हमने बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ भी इसने इसमें यानी और कुछ नहीं किया और इसमें कुछ नहीं किया बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई किया अब इसे सिंप्लीफाई कर लें क्या बनेगा टू ए स्केयर एक्स क्यू प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा बाकी इधर से टू ए डी एक्स उधर से माइनस टू ए बी इन टू एक्स होल ओवर इधर से ए एक्स स्केयर प्लस डी इसका होल स्केयर ये हमारे पास आ जाएगा डी वी और डी एक्स हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी वी तो इसका रेसी प्रोकल करें तो वो क्या बनेगा डी एक्स ओवर डी वी इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस डी इसका होल स्केयर ऊपर आ जाएगा ओवर में टू ए डी एक्स माइनस टू ए बी एक्स जी ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी वी आ गया अब हमने इसमें वैल्यू लगानी है इसमें चेन रूल में वैल्यू लगाएंगे और फाइनल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ लिखें इक्वेशन वन भी कम्स इक्वेशन वन हमारे पास क्या बनेगी 
डी यू और डी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स ये निकाला हमने ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी इसका होल स्केयर मल्टीप्लाई अब इधर डी एक्स और डी की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्केयर प्लस डी इसका होल स्केयर होल ओवर इधर से कुछ कॉमन आएगा टू कॉमन है ए कॉमन है एक्स कॉमन है टू ए एक्स कॉमन बाकी क्या रह जाएगा इधर डी और इधर माइनस बी जी अब कुछ कैंसिलेशन होती है तो कर दें कैंसिलेशन कुछ भी नहीं है तो यही इसका आंसर फाइनल बन जाएगा जी तो इसी ये इसका फाइनल आंसर अब आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है अगर आगे सिंप्लीफिकेशन ना हो तो ये इसका आंसर बन जाएगा तो देख लें क्वेश्चन को दोबारा हमने इसको लेट किया उसके बाद चेन रूल बनाया चेन रूल बनाने के बाद यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया क्वेश्चन रूल के थ्रू उसके बाद वी का डेरिवेटिव लिया क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और फाइनल में हमारे पास डी और डी का आंसर आ गया अब हमने इस इक्वेशन को अप्लाई किया वन में यानी इक्वेशन वन में हमने वैल्यूज़ अप्लाई की तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया अगर सिंप्लीफिकेशन वो तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन होगी तो आगे हम इसे करते रहेंगे अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी तो आगे हम इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे अब देख लें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ए डी माइनस बी सी है नीचे ऐसी फॉर्म नहीं है और ये ए एक्स स्केयर प्लस डी है ये सी एक्स प्लस डी है इसका होल स्केयर तो इसकी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी तो ये हमारा फाइनल आंसर है तो उम्मीद है समझ आ गई होगी तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है इसमें कोई मसला होगा तो आप पूछ लेंगे नहीं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें मसला आएगा ये सारा क्वेश्चन अच्छा सॉल्व हुआ हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ वो आपने खुद करना है एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको करवाता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन फाइव का पार्ट फाइव है एक्स स्केयर प्लस वन और एक्स स्केयर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब इसके अकॉर्डिंग हमने इसका डेरिवेटिव लेना तो लेट करें ये अभी हमारे कॉन्टीन्यूस क्वेश्चन यही चल रहे हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आएगा अब लेट यू इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन और वी इज इक्वल टू एक्स क्यू यू है वी है यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लेना है तो चेन रूल क्या बनेगा डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू यू का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई वी के एक्स के अकॉर्डिंग लेकिन उसका रेसी प्रोपर ये क्वेश्चन नंबर वन जी अब यू का डेरिवेटिव लें विद विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा यू इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन जी इसका डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर क्वेश्चन टोल अप्लाई करें एक्स स्केयर माइनस वन इसका होल स्केयर अब इधर क्या बनेगा डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ले न्यूमिनेटर का एक्स स्केयर का टू एक्स और वन का जीरो माइनस अब इसका न्यूमिनेटर एज इट इज एक्स स्केयर प्लस वन और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्केयर का बन जाएगा टू एक्स और माइनस वन का जीरो जी अब इसमें क्या करेंगे सिंपली अब इसे मल्टीप्लाई करें सिंप्लीफाई करें टू एक्स एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स क्यूब ये टू एक्स इस माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स अब ये माइनस टू एक्स इस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस टू एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स होल ओवर एक्स स्केयर माइनस वन इसका होल स्केयर अब नेक्स्ट प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा बाकी क्या रहेगा माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा जी ये हो जाएगा हमारे पास डी यू और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स ओवर इधर एक्स स्केयर माइनस वन इसका होल स्केयर अब ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स आ गया उसकी वैल्यू आ गई उसके बाद v का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x 
डी वी ओवर डी एक्स ये तो सिंपल फंक्शन है पावर रूल लगाएं एक्स क्यूब का थ्री पावर पहले इसकी पावर में से कम थ्री एक्स के अब हमें डी एक्स ओवर डी वी चाहिए तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दें डी एक्स ओवर डी वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स स्क्र ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी वी आ गया उसके बाद अब हम इसके बाद हम इक्वेशन वन में वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन वन क्या बनेगी इक्वेशन वन बिकम्स ये हो जाएगा डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स जी ये हमारे पास माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्केयर माइनस वन इसका होल स्केयर मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी वी वन बाय थ्री एक्स स्केयर अब इधर एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा बाकी इधर एक एक्स रह जाएगा उसके बाद इसे थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लें डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस फोर फोर वन सा फोर ओवर इधर थ्री एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा थ्री एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन इसका होल स्केयर तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया तो उम्मीद है समझ आ गई होगी क्वेश्चन आसान था ये थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने करवाया उसके बाद थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन है एक ही पैटर्न पे सारे वही लेट करना यू के वी के उसी तरह क्वेश्चन टूल बनाना उनके डेरिवेटिव निकालना अप्लाई करना एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया इसका बाकी इसमें ऐसा नहीं कि मैंने एक करवा दिया और बाकी आप लोग खुद करें इसमें एक एक क्वेश्चन करवाने का मतलब यही था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे तो इसको मैं कैसे करूँगा तो ये टेंशन ही मैंने आपकी ख़त्म कर दी है इसमें एक पार्ट है जो मैंने अभी तक नहीं करवाया और वो बिल्कुल इससे रेलिवेंट था इससे पीछे वाले क्वेश्चन से जो हमारा इससे पिछला क्वेश्चन गुजरा है जिसमें यू और वी दोनों को हमने क्वेश्चन टूल से सॉल्व किया उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं आप खुद इसको समझ आएंगे कि हाँ ये वाक्य हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है बाकी सारे पार्ट मैंने करवा दिए फिर भी कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे अभी वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ और उस को खुद ट्राई करें अपने रजिस्टर पे लिखें उसको कॉपी करें अभी इसको वीडियो को देखें इसके बाद फिर आप इसको देखेंगे कि इसको आपको क्या ये आता है या नहीं आता जी इसके हमारे पास क्वेश्चन फाइव का पार्ट थ्री है वो क्या है पार्ट एक्स केयर प्लस वन ओवर एक्स केयर माइनस वन इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन जी तो देखें क्वेश्चन ज़रा इसको भी लेट करेंगे यू के इक्वल है ये वी के इक्वल है यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी चेन रूल बनाएंगे डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी वी क्योंकि एक्स वेरिएबल है इसमें इन्वॉल्व हुआ यू भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है वी भी एक्स पे कर रहा है चेन रूल जब बन जाएगा यू का डेरिवेटिव लगाएं यू का डेरिवेटिव निकालेंगे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे वी का डेरीवेटिव वो भी क्वेश्चन रूल से निकालेंगे दोनों के एंड पे आपने वैल्यूज दोनों वैल्यूज़ के एंड पे आपने अप्लाई करना और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा तो उम्मीद है समझ आ गई है ये क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे ये इससे प्रीवियस क्वेश्चन इसको आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे फिर भी ना होगा तो फिर आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको इसका जो भी फाइनल सोल्यूशन होगा वो मैं आपको बता दूँगा तो आज का लेक्चर यही हम वाइंड अप करते हैं तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मसला आएगा उम्मीद है समझ आ गई है अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तमाम स्टूडेंट्स आज का लॉकडाउन के दिनों में फ्री हैं तो इन टॉपिक्स को अच्छी तरह करें ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी बड़े आराम से तोज्जो से समझाए गए और आपको आराम से ये समझ आ जाएंगी इसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़